ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிஎம் எக்ஸாமுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் எ சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ராமஸ் ஃபார்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஹை அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் தென் விச் இஸ் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ட்ரம் இருக்குது அதோட ஹைட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் இருந்தது அதோட ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போவுமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக சம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க ரொம்ப லேட் ஆகிடும் ஸோ இது எப்படி ஷார்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது ட்ரூன்னு கொடுத்துருக்காங்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆன்சர் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலாம் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் வித் ரேடியஸ் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்ஏ ஆஃப் த சிலிண்டரா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் வித் ரேடியஸ் ஃபார்ட்டி டூ வந்து டிஎஸ்ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா இல்லை இதோட டயாமீட்ரு ஃபார்ட்டி டூன்னு எடுத்தால் டிஎஸ்ஏவா சிஎஸ்ஏவா இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது கொஸ்டினோட பேசிக் இவங்க எல்லாருக்குமே சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஸ்பியரை தான் உங்களோட ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்பியர் ஷேப் இருக்குது ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலா ஒரு ஸ்பியர் அப்படின்றது பால் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு பாலோட சர்ஃபேஸ் ஏரியான்றது அந்த நாலு சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவல் அதாவது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ இதை வந்து ரேடியஸ் ஃபார்ட்டி டூ வச்சும் டயமீட்டர் ஃபார்ட்டி டூ வச்சும் தான் ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ ரேடியஸ் ஃபார்ட்டி டூ இல்லை ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு நான் இங்கே ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்னு எடுக்கிறேன் ஏன் நீங்கள் வந்து ரேடியஸ் ஃபார்ட்டி டூ எடுக்கலன்னா ஆல்ரெடி உங்களோட சிலிண்டரோட ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது அதனால இதை டுவெண்ட்டி ஒன்னில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் வரலன்னும் போது ஃபார்ட்டி டூக்கு நம்ம போகலாம் ஸோ ரேடியஸ் ஃபார்ட்டி ஒன்னாக இருக்கும்போது இதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலா பாருங்களேன் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இதான் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட வேல்யூ அதே மாதிரி இவங்களுக்கு சிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் டிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்கலாம் எதுக்கு ஈக்குவல் தான் கேட்டிருக்காங்க சிஎஸ்ஏ ஆஃப் த சிலிண்டர் அப்படின்றது வந்து இந்த அவுட்டர் லென்த் டூ பை ஆர் ஹெச்ன்றது நம்மளோட ஃபார்முலா ஸோ டூ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ கொஸ்டினில் டுவெண்ட்டி ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்ஓட வேல்யூ கொஸ்டினில் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் இதுவும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களா ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வந்து டூ பையின்னு இருக்கு இங்கே ஃபோர் பை இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர் பையை ரெண்டாக உடச்சிடலாம் டூ இன்ட்டு டூ பை இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன்னுன்னு இந்த டூவையும் இந்த டுவெண்ட்டி ஒனே மல்டிபிள் பண்ணிவிடுங்க அப்போ டூ பை இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூவும் டுவெண்ட்டி ஒன் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ சேம் வேல்யூ கிடைக்கிது பாருங்கள் டூ பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இங்கேயும் டூ பை டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கரெக்டாக இருக்கு அப்போ சிஎஸ்சி ஆஃப் த சிலிண்டரும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியரும் கண்டிப்பாக ஈக்குவல் தான் எப்போ ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்னாக இருக்கும்போது ஸோ ஆப்ஷனை படிச்சு பாருங்க ஸோ ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்னாக இருக்கும்போது டயாமீட்டர் வந்து ஃபார்ட்டி டூவாக இருந்திருக்கணும் அப்போ டயாமீட்டர் ஃபார்ட்டி டூவும் சிஎஸ்சி ஆஃப் த சிலிண்டரும் தான் ஈக்குவல் ஸோ டயாமீட்டர் சிஎஸ்ஏ உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எ சிலிண்டர் ஹேவிங் இட்ஸ் ஹைட் ஈக்குவல் டு த பேஸ் டயாமீட்டர் ஒரு சிலிண்டர் இருக்கு சிலிண்டரோட அதோட பேஸ் வேல்யூ அதாவது பேஸோட டயாமீட்டர் இந்த டயாமீட்டரும் இதோட ஹைட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஹைட்டும் டயாமீட்டரும் ஈக்குவல்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தென் சேம் வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் when the sphere of the same diameter as that of the cylinder is placed inside it appadina idu ulle vande ore sphere vande place pannum bodu adhe alavukku vande water vande velila varudhu same amount of water velila varudhu appo velila varra water oda alavu vande evlo irukum one third of the volume of the cylinder half of the volume of the cylinder appdin ketirukanga இதே கொஸ்டின் தான் தமிழில் இருக்கு தமிழ் வேண்டவங்க இதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரொம்ப சிம்பிளா உள்ள போட்டிருக்கிற ஸ்பியரோட எவ்வளோ ஸ்பியரோட வால்யூமும் அதே வால்யூம் ஆஃப் த வாட்டர் தான் வெளியில வரும்ன்றதான் அதோட அர்த்தம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியரை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் வந்து வெளியில வரும் நார்மலா இப்போ ஒரு சிலிண்டரோட வால்யூம் எப்படி இருக்கும் வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஏன்னா ரெண்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணி தான் இது எவ்வளோ பார்ட் வந்து வெளியில் வந்திருக்குன்னு சொல்ல முடியும் முதல்ல இந்த சிலிண்டரோட வால்யூம்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹெச் ஏன்னா ஒரு சர்க்கிள் தான் இதோட பேசிக் சர்க்கிளோட ஏரியாவுக்கு ரே ஹைட்டு வளர்த்தா நம்மளோட சிலிண்டர் அப்படின்னு நீங்கள்
பை ஆர் கியூப் அப்படியே தான் இருக்குது பை ஆர் கியூப் இருக்கட்டும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எவ்வளோ போர்ஷன் வெளியில் வந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் இது வந்து எல்லாமே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிலிண்டரில் தானே உங்களோட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒன் தேர்ட் ஆஃப் சிலிண்டர் ஹாஃப் ஆஃப் த சிலிண்டரான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் சிலிண்டர் ஃபார்முலாவை தனியாக பிரேக் பண்ணும் சிலிண்டரோட வால்யூம் என்ன கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை பிரேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோர் அப்படின்றத வந்து டூ இன்ட்டு டூன்னு பிரிச்சிடலாம் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு நம்மளால் எழுதுக்க முடியும் இங்கே ஒரு பை த்ரீ இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளோட வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டரோட ஃபார்முலா இப்போ டூ தேர்ட் அது தான் நம்மளோட வால்யூம் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து சிலிண்டரிக்கல் பார்த்துக்கோ இல்லைன்னா டூ தேர்ட் ஆஃப் த சிலிண்டர்ன்றது கரெக்ட் ஆன்சர் இங்கே டூ தேர்டுன்ற ஆப்ஷனே உங்களுக்கு கொடுக்கல அதுக்கு பதில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ட்வைஸ் த வால்யூம் ஆஃப் அ கோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதே இதில் ஒரு கோன் வேஸ்ட் பண்ணோம்னா கோனோட ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் தான் ஸோ இதில் ஜஸ்ட் ஹெச்சுக்கு பதிலாக டூ ஆர் போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கிது பாருங்க ஸோ 2 பை த்ரீ ஆர் கியூப் பை த்ரீ வரும் ஒன்றுமே இல்லை எப்பவுமே சிலிண்டரில் பை த்ரீ பண்ணிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட கோன் வேல்யூ அதுதான் இங்கே கிடச்சிருக்கு இது வந்து கோன் இதில் எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு ஒரு டூ மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது அப்போ ட்வைஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த கோன் அப்படின்றது உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷனில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட்டில் ஏ இஸ் அ ஷேப் ஃபார்ம்டு பை ரொட்டேட்டிங் த ரைட் ட்ரையாங்கிள் அலாங் த பேஸ் பி இஸ் த ஷேப் ஃபார்ம்டு பை ரொட்டேட்டிங் த சேம் ரைட் ட்ரையாங்கிள் அலாங் த ஹைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இப்போ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதுவும் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் அதாவது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட பேஸை வந்து வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று வந்து ஹைட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணாங்க ஒரு கோன் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வேகமாக ரொட்டேட் ப ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வேகமாக நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு கோன் ஷேப் தான் கிடைக்கும் அதாவது பேஸை இப்படி வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோன் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதோட ஹைட்டை வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹைட்டை வந்து ரிவால்வேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் பேஸ் இங்கே வந்துடும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஸோ இதையும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தான் ஃபார்ம் ஆகும் கோன் தான் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் எதோட ரேஷியோ கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ரேஷியோ ஆஃப் தி வால்யூம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இந்த ஷேப்புக்கும் இந்த ஷேப்புக்கும் வால்யூம் தான் கேட்குறாங்க ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த கோன் என்னது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ன்றது தான் பேசிக் இப்போ இதில் ஏன்ற கோனுக்கு என்ன பின்ற கோனுக்கு என்னன்றதான் உங்களை எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏன்ற கோனுக்கு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது இங்கே ஆறுன்றது நம்மளோட ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் அதனால் பேஸ் ஸ்கொயர்ட் மல்டிபிள் பை ஹைட்டுன்றது ஹைட்டு தான் அதே மாதிரி பீக்கு வந்து பேஸ் வந்து ஹெச்சாக இருக்கும் ஹைட்டு வந்து பேஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஹைட்டை வந்து பேஸாக வச்சு ரொட்டேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வால்யூம் வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக ஹெச் ஸ்கொயர்டும் ஹைட்டுக்கு பதிலாக பேஸும் கிடச்சிடும் இது ரேஷோன்றதுனால காமனாக இருக்கிற டேர்ம்ஸை கட் பண்ணிடலாம் இங்கே இருக்க ஒன் பை த்ரீ பை இங்கே இருக்க ஒன் பை த்ரீ பை கட் ஆகிடுச்சு இங்கே இருக்கிற ஒரு பியும் இங்கே இருக்க ஒரு பியும் கேன்சல் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹெச்சும் இங்கே இருக்க ஒரு ஹெச்சும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் வந்து இங்கே ஒரு பி மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே ஹெச் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட சரியான ரேஷியோ த ரேஷியோ ஆஃப் ஹைட் அண்ட் த பேஸ் அப்படின்றது தான் சரியான பதில் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் த வால்யூம் ஆஃப் த ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டரை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க வால்யூம் ஆஃப் த ரைட் சர்க்குலர் சிலிண்டர் சிலிண்டரோட ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் நமக்கு தெரியும் வித் ஹைட் ஹைட் அவங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் ரூட் ஒய் அண்ட் த ரேடியஸ் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் அண்ட் த ஆரிஜின் ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ்ன்றது எப் என்னது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் அண்ட் த ஆரிஜின் அதாவது எக்ஸ் கமா ஒய்க்கும் ஆரிஜினுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேடியஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா வந்து ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம சின்ன கிளாஸ் ஃபார்முலா ஆனால் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஆகிடும் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ ஒய் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட ரேடியஸ் ஸோ ஹைட்டும் ரேடியஸும் கொடுத்துட்டாங்க வால்யூம் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களே அப்போ வால்யூம்ஸ் ஈக்குவல் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்
ரூட் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ்ன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க டினாமினேட்டரில் ரூட் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் ஒய் அதே மாதிரி ஒய் ஸ்கொயர்டை வந்து ஒய் இன்ட்டு ரூட் ஒய் இன்ட்டு ரூட் ஒய்னு ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க கீழே வந்து ரூட் எக்ஸும் ரூட் ஒயும் இருக்குது இப்போது கேம் காமனாக இருக்காது கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா எல்லாமே மல்டிப்பிளில் தானே இருக்குது அதனால் ஒரு டேர்ம் கட் ஆகிருக்கும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் தான் உங்களோட ஆன்சர் அதாவது பை இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் பை ரூட் ஒய்ன்றது ஒரு வேல்யூ இங்கே ஒய் இன்ட்டு ரூட் ஒய் பை ரூட் எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு வேல்யூ இது எல்லாமே வால்யூம்ன்றதுனால ஆன்சர் வந்து கியூபிக் யூனிட்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம எழுதியிருக்கணும் உங்களோட எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் எக்ஸ் பை ரூட் ஒய் இங்கே இருக்கு பாருங்க உங்களோட சி ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கு வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி